আমি সঞ্জীব কুমার দত্ত মুক্তাকাশা মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক আমার আজকে আমি দ্বাদশ শ্রেণীর পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্রের ক্লাস নিব আশা করি তোমরা ভালো আছো সারা বৈশ্বিক দুর্যোগের এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষানীতির আলোকে যুগোপযোগী অনলাইন ক্লাসের যে ব্যবস্থা করেছেন সেই পদ্ধতির কারণেই আমরা এখন অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি আজকে আমরা পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র শুরু করব তোমরা যারা একাদশ শ্রেণীতে আমার ক্লাস করেছ তারা জানো টেস্ট পরীক্ষার আগে আমি দ্বিতীয় পত্র শুরু করেছিলাম কিছু কিছু বিষয় আমি আলোচনাও করেছি তাই আজকে আমি দ্বিতীয় পত্র শুরু করব প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি এখন দ্বিতীয় পত্রের যে বিষয়গুলো আমাদের আছে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ক্লাস করব সেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করব এবং আমরা শব্দ করে উচ্চারণ করব এবং তোমরা আশা করি তোমাদের এর থেকে কিছুটা হলো তোমাদের উপকার হবে আমি আলোচনা করছি প্রথম অধ্যায় প্রথম যে আমাদের অধ্যায়টা আছে সে অধ্যায়ের নাম হইল আমরা প্রথমে সেটাকে ইয়ে যাব প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি এটার বাংলায় বলে সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি বাংলায় বলে সম্ভাবনা দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় আমরা মূলত আমরা ফার্স্ট পার্টে কাজ করেছি চলক নিয়ে আমরা সেকেন্ড পার্টে দ্বিতীয় পত্রে আমরা দৈব চলক নিয়ে কাজ করব এবং দৈব চলক এবং তার কিছু সিমটম আছে সিঙ্গেল আছে কিছু নোটিশ আছে এবং কিছু সিমটম আছে যেগুলো আমাদের জানতে হবে তো আমরা দ্বিতীয় পত্র যেটা পড়ে সেটা হলো দৈব চলক যেটার ইংরেজি শুনল র্যান্ডম ভেরিয়েবল র্যান্ডম ভেরিয়েবল এটা হলো দৈব চলক দৈব চলক র্যান্ডম ভেরিয়েবল দৈব চলক এখানে দৈব চলক কথাটা যদি আমি এক কথায় লেখলাম কিন্তু দৈব চলকটা এক কথা আসবো দৈব চলকের সাথে আমাদের আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে যখন আমি এই ট্রপিসটা তোমাদের ক্লাস করাব তখন সেই বিষয়ে আমি বিস্তারিত বলব তিন নম্বরে আছে ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাসপেক্টেশন ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাসপেক্টেশন এটা বাংলা হলো গাণিতিক প্রত্যাশা ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাসপেক্টেশন এটা হলো গাণিতিক প্রত্যাশা এটাকে অনেকে গাণিতিক প্রত্যাশা না বলে বলে প্রত্যাশা অথবা আশান্বিত মান অনেকে অনেকভাবে বলে কিন্তু ইংরেজি নাম একটা হলো ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাসপেক্টেশন সে বিষয়ে আমরা পরবর্তী সময় আলোচনা করব চার নম্বর যে টপিক্সটা আছে সেটা হল বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন আমার মনে হয় তোমরা বোধ হয় যারা বিশেষ করে দশম শ্রেণীতে যারা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে যারা আসছো তারা নিশ্চয়ই এই বাইনোমিয়াল থিওরম সঙ্গে ধারণা আছে এবং তোমরা ওই বাইনোমিয়াল থিওরমের কিছু উপপাদ্য বা সেই বিস্তারিত কিছু জেনেছ সেই বিষয়টা নিয়ে এখানে কিছু আলোকপাত করব এবং এই বিন্যাসটার নাম হলো বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন এটা বাংলায় হলো দ্বিপদী বিন্যাস বাংলা হলো দ্বিপদী বিন্যাস অর্থাৎ দুইটা পদের বিন্যাস এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী সময়ে আলোকপাত করব পাঁচ নম্বর ট্রপিকসটার নাম হলো পয়সন ডিস্ট্রিবিউশন
পয়সন ডিস্ট্রিবিউশন এটাকে বাংলায় বলে পৈশ্য বিন্যাস পৈশ্য বিন্যাস বাংলায় বলে পৈশ্য বিন্যাস পয়সন ডিস্ট্রিবিউশন বাংলায় বলে পৈশ্য বিন্যাস তারপরে নেক্সট নাম্বার সিক্স ছয় নম্বরে আছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন পরিমিত বিন্যাস পরিমিত বিন্যাস পরিমিত বিন্যাস নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন পরিমিত বিন্যাস সাত নাম্বার আসে ইন্ডেক্স নাম্বার ইন্ডেক্স নাম্বার এটা অর্থনীতির বিষয় ইন্ডেক্স নাম্বার ইন্ডেক্স নাম্বার ইন্ডেক্স নাম্বার বাংলায় বলে এটাকে সূচক সংখ্যা ইন্ডেক্স নাম্বার বাংলা বলে সূচক সংখ্যা আট নম্বরে আছে স্যাম্পলিং 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 নমুনায়ন নমুনায়ন স্যাম্পলিং নমুনায়ন নয় নম্বরে আছে ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স বাংলা হলো জীব পরিসংখ্যান এই নয়টা অধ্যায় বা এই নয়টা টপিক্স নিয়ে আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব এর মধ্যে সম্ভাবনা এই সম্ভাবনা যদি আমরা না পারি না বুঝি তাহলে আমরা এই পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলো র্যান্ডম ভেরেবল চ্যাপ্টার যদি না বুঝি আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলো আমরা পাবো না একটার লেগে আরেকটার মানে যোগ সংযোগ আছে কাজে আমরা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ভালো করে বুঝব এবং পরিসংখ্যানের মূল বিষয় হলো ভালো করে বোঝা অনুধাবন করা আমি যদি ভালো করে না বুঝে মুখস্থের চেষ্টা করি তাহলে আমাদের কাছে পরিসংখ্যান কঠিন লাগবে যেমন তোমাদের অনেকে বলে পরিসংখ্যান কঠিন অনেক কঠিন কিন্তু আসলে যদি কেউ বুঝে মনোযোগ সরে বুঝতে পারে কোনো সূত্র বা এগুলো যদি বুঝে তাহলে তার জন্য অবশ্যই সোজা লাগবে আমি ক্রমে ক্রমে সেগুলো আলোচনা করছি প্রথমে আমি প্রবাবিলিটির সম্ভাবনা এই বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব অন্যগুলো সবগুলো আমি ডিলিট করে দিই আমরা জানি কোনো কিছু সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন কাজ সংজ্ঞা দেওয়ার আগে তার আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় আমাদের আলোচনা করতে হবে যে সম্ভাবনাটা কি সম্ভাবনা পড়ার আগে আমাদের যে যেহেতু গণিতের একটা অ্যাপ্লাইড সাইড হইল পরিসংখ্যান সুতরাং সম্ভাবনা পড়ার আগে আমাদের সর্ব আগে যেটা জানতে হবে সেটা হলো সেট সেট সম্বন্ধে আমাদের ভালো ধারণা থাকতে হবে সেটটা কি এই সেট সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকতে হবে তা আমি মনে করি এই সেট সম্বন্ধে তোমরা অষ্টম শ্রেণীতে এবং নবম দশম শ্রেণী ওই দোনো ক্লাসে তোমাদের সেট সম্বন্ধে এর আগের ক্লাসগুলো তো আলোকপাত করা হয়েছে সুতরাং আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাব না আমার পরিসংখ্যানের জন্য যেটুকু দরকার সেই কথাটুকু শুধু আমি বলবো সেট কি আমরা সেটের খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব সেট হলো বাস্তব জগতে কোনো কোনো বস্তু বা প্রাণীর সমাবেশকে সেট বলে এক কথা শেষ বাস্তব জগতে কতগুলো ব্যক্তি বস্তু প্রাণীর সমাবেশকে সেট বলে সেট গেল সেটের পরে সেটের প্রকার বেদ আছে তারপর হলো সার্বিক সেট সার্বিক সেট সার্বিক সেট কি সার্বিক সেট কি সার্বিক সেট হলো বাস্তব জগতে যে কোনো বৈশিষ্ট্যের সকল সেট নিয়ে সকল উপাদান নিয়ে সকল ফলাফল নিয়ে যে সেট তৈরি হয় তাকে বলা হয় সার্বিক সেট অর্থাৎ বাস্তব জগতের কোনো একটা বৈশিষ্ট্যের সকল ফলাফল বা সকল উপাদান নিয়ে যে সেট তৈরি হয় সেটাকে বলে সার্বিক সেট যেমন আমি যদি জড়ি 
যে পাখির সেট তাহলে বাংলাদেশের সমগ্র পাখির সেটটাই হবে সার্বিক সেট আচ্ছা তারপরে সার্বিক সেটে পরে আসলো উপসেট উপসেট কি সার্বিক সেটের এক বা একাধিক উপাদান নিয়ে যে সেট তৈরি হয় তাকে বলে উপসেট সার্বিক সেটের এক বা একাধিক উপাদান নিয়ে যে সেট তৈরি হয় তাকে বলা হয় উপসেট কিন্তু এখানে একটু কথা আছে সেটা হলো আমরা এইভাবে সংজ্ঞায়িত করব যেহেতু আমি এটা পরিসংখ্যানে ব্যবহার করব পরিসংখ্যানে ব্যবহার করব সুতরাং পরিসংখ্যানের উপযোগী অনু পরিসংখ্যার অনুযায়ী আমি কিন্তু সংজ্ঞাগুলো দিচ্ছি এর ব্যতিক্রম হতে পারে উপসেটটা আমরা কী বলবো এই বলবো যে সার্বিক সেটের কোনো একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অনুকূল ফলাফলের সেটকে উপসেট বলে সার্বিক সেটের কোনো একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অনুকূল ফলাফলের সেটকেই উপসেট বলে যেমন আমি এই এই ফাঁকে একটু আসছি যেমন আমি যদি বলি আমরা সক্কা সম্বন্ধে ধারণা আছে সক্কা বা মুদ্রা এগুলো ধারণা আছে আচ্ছা আমি একটু বলে নেই পরে আমি কথাগুলো উপসেট সার্বিক সেট আর উপসেট এই কথাগুলো আমরা বললাম এখন আমি একটু পরিসংখ্যানের লাইনে যাব প্রথমে আসলো আমি যদি সক্কার ক্ষেত্রে আসি সক্কা সক্কা যেটাকে আমরা লুডু খেলায় ব্যবহার করি লুডু খেলায় ব্যবহার করি লুডু খেলায় লুডু খেলা আমরা ব্যবহার করি সক্কা সক্কার যে গুটি আছে সেই সক্কার গুটির উপরে আমরা কয়টা পিঠ আছে যেমন আমাদের পিঠ আছে এক ফু এক ফুটার দুই ফুটার পিঠ তিন ফুটার পিঠ চার ফুটার পাঁচ ফুটার এবং ছয় ফুটার পিঠ আছে তাহলে সক্কার ক্ষেত্রে আমি যদি সার্বিক সেট চিন্তা করি সার্বিক সেট চিন্তা করি তাহলে এটা হলো সক সক্কার ক্ষেত্রে এই সক্কার সার্বিক সেট হলো এই এক থেকে ছয় পর্যন্ত আর এখান থেকে এক বা একাধিক উপাদান নিয়ে আমি অনেকগুলো উপসেট তৈরি করতে পারি কিন্তু আমি যে কথাটা বলতো সেটা হলো যে সার্বিক সেটের কোনো একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অনুকূল ফলাফলের সেটকে উপসেট বলে তাহলে আমি যদি একটা বৈশিষ্ট্য আমি ধরি আমি একটা সেট ধরলাম তোমরা জানো সেটকে বড় হাতের অক্ষরে বেশি দ্বারা প্রকাশ করা হয় যদি আমি একটা সেট এ নেই তাহলে মনে করো আমি ধরলাম এখানে বিজুর সংখ্যা তাহলে বিজুর সংখ্যা কি কি আসতে পারে বিজুর সংখ্যা একটা বৈশিষ্ট্য বিজুর সংখ্যা বিজুর সংখ্যা একটি বৈশিষ্ট্য তাহলে বিজুর সংখ্যা কি আসতে পারে ওয়ান থ্রি ফাইভ তাহলে এইটা একটা আমার উপসেট আবার যদি বলি আমি বি একটা সেট দলাম দলাম জুর সংখ্যা জুর সংখ্যা জুর সংখ্যা তাহলে জোর সংখ্যা কি কি আসতে পারে টু ফোর সিক্স তাহলে এটা একটা উপসেট আবার যদি আমি সি একটা বৈশিষ্ট্য নেই যেমন থ্রি দ্বারা বিভাজ্য থ্রি দ্বারা বিভাজ্য তাহলে থ্রি দ্বারা বিভাজ্য কি আসতে পারে থ্রি আসতে পারে সিক্স আসতে পারে তাহলে এরকম অনেক অনেক বৈশিষ্ট্য আছে তাহলে বৈশিষ্ট্য কোনো একটা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সার্বিক সেটের কোনো একটা বৈশিষ্ট্যের অনুকূল ফলাফলের যে অনুকূল ফলাফল নেয় যে সেট তৈরি সেটা হলো ওই সার্বিক সেটের উপসেট এখন আমি প্রবলিটি সংজ্ঞায় আসি সংজ্ঞায় যাব এবং আমি আস্তে আস্তে সেগুলো তোমাদের সংজ্ঞার দিকে ধাবিত করব সেইগুলো আমরা একটু আলোচনা করি প্রথম যে জিনিসটা আসলো সেটা হলো ট্রায়াল তো ট্রায়াল বোঝার আগে আমি মুদ্রা কথাটা আসবো মুদ্রার ব্যাপারটা আসবো আসলে অনেকক্ষণ ক্লাস নিতে হয় এই কম সময় আসলে বোঝানো কঠিন বিষয় অনলাইন ক্লাসের ব্যাপারে এত সময় নেওয়া যায় না কম মানে সময় কমের জন্য একটু দ্রুত পড়াতে হচ্ছে তোমরা কষ্ট করে বুঝে নিও মুদ্রা মুদ্রার কয়টা পিঠ মুদ্রার দুইটা পিঠ একটা পিঠ হলে আমরা নাম দিই হেড এটাকে এটাকে আমরা সংখ্যা আমরা এইজ বলি আর হলো টেল টেল এটাকে লেজ বলি হেড মানে মাথা মাথাকে আমরা এইজ দ্বারা নির্দেশ করি আর হলো টেল একে আমরা টি দ্বারা নির্দেশ করি তাহলে মুদ্রার কয়টা পিঠ হলো মুদ্রার দুইটা পিঠ একটা হেড একটা টেল একটা হেড একটা টেল তাহলে মুদ্রা যতবারই আমি নিক্ষেপ করি না কেন এর দুই পিঠের মধ্যে একটা ফিট পড়বেই একটা ফিট পড়বেই তাহলে মুদ্রা ক্ষেত্রে আমরা জানলাম এখন আমরা বলবো হেড আর এইচ আর টি বলবো মুদ্রা নিক্ষেপ কথা বলার সাথে সাথে আমরা কি বলবো মুদ্রা দুইটা পিঠ একটা হেড একটা টেল এবং আমরা এইচ আর টি সংক্ষেপে এইচ আর টি বলবো এখন আমি যাব ট্রায়াল ট্রায়াল ট্রায়ালটা কি ট্রায়াল কি 
আমরা এগুলো মুখে মুখে বলি কিন্তু আসলে এগুলো আমাদের এই পরিসংখ্যান হলো সংখ্যা বিজ্ঞান আমরা সংখ্যায় কথা বলি সংখ্যার মাধ্যমে সব কিছু প্রকাশ করতে হবে আমি শুধু মুখ দিয়ে বলতে হবে না সেটাকে সংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে তাহলে ট্রায়ালটা কি ট্রায়াল আমরা কি বলি ট্রায়ালটা হলো কোনো একটা নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে কোনো কাজ কেবলমাত্র একবার সম্পন্ন করা হলেই তাকে বলে ট্রায়াল কোনো একটা নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে কোনো কাজ কেবলমাত্র একবার সম্পন্ন করা হলে একবার যদি করা হয় তাকে বলা হয় ট্রায়াল কেবলমাত্র একবার তাহলে শর্তগুলো কি শর্তরা কি যেমন আমি যদি সক্কার গুটি গড়াই দিই সক্কার গুটি করালে আর যে কোনো একটা পিঠ পড়বে যে কোনো একটা পিঠ পড়বে তাহলে সক্কাটা যে কোনো পিঠ পড়ার জন্য ছয়টা পিঠ পড়ার জন্য সক্কার গুটিটা মসৃণ হতে হবে সুষম থাকতে হবে যেন যে কোনো পিঠ ইজিভাবে পড়তে পারে তাহলে আমরা ওই যে ইজিভাবে পড়তে পারে সহজ হয়ে পড়তে পারে যেন কোনো এর কোনো দুষ না থাকে এর যেন কোনো খুঁত না থাকে নিখুঁত একটা সক্কা এটাই হলো মানে বৈশিষ্ট্য তাহলে কোনো একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কোনো একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কোনো একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য শর্তের অধীনে কোনো একটা নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে কোনো কাজ কেবলমাত্র একবার সম্পন্ন করা হলে তাকে বলে ট্রায়াল তাহলে আমরা যদি একটা যদি আমরা সক্কার গুটি করাই দিই তাহলে উপরে পেটে ওয়ান পড়তে পারে আবার দিলাম টু পড়তে পারে আবার দিলাম ওয়ান পড়তে পারে তাহলে প্রত্যেকবার এক একটা ট্রায়াল আমি যতবার নিক্ষেপ করব যতবার গুটি গড়াই দেব ততবারই একটা ট্রায়াল আবার আমি মুদ্রা নিক্ষেপ করলাম মুদ্রা নিক্ষেপ একবার নিক্ষেপ করলাম এইস পড়ল আবার পড়লাম টি পড়ল আবার পড়লাম এইস পড়ল টি পড়ল টি পড়ল টি পড়ল এরকম যতবার আমি দেব যে কোনো একটা পিঠ পড়বে তাহলে প্রত্যেকটাই এক একটা ট্রায়াল এবার আসব আমি ট্রায়ালের পরে ট্রায়ালের সাথে সংগতি রেখে পরীক্ষণ বা পরীক্ষা এক্সপেরিমেন্ট পরীক্ষণ বা পরীক্ষা পরীক্ষণ বা পরীক্ষা এক্সপেরিমেন্ট এক্সপেরিমেন্ট তাহলে এটা কি ট্রায়ালের সাথে সংযোগ আছে কোনো একটা নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে কোনো কাজ একাধিকবার সম্পন্ন করা হলে যদি আমি একের অধিকবার সম্পন্ন করি তাহলে সেটা হবে ট্রায়াল একবার করলে সরি একবার করলে হবে ট্রায়াল আর একাধিকবার করলে হবে সেটা পরীক্ষণ বা পরীক্ষা একের অধিক করলে হবে পরীক্ষণ বা পরীক্ষা একবার করলে হবে ট্রায়াল তাহলে আমি যদি সংজ্ঞাটা এভাবে দিই কোনো একটা নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে কোনো কাজ কেবলমাত্র একবার সম্পন্ন করা হলে ট্রায়াল বলে আর একাধিকবার সম্পন্ন করা হলে তাকে বলে পরীক্ষণ বা পরীক্ষা অর্থাৎ অর্থাৎ ট্রায়ালের সমষ্টিকে বলা হয় পরীক্ষণ বা পরীক্ষা তারপরে আসলো পরীক্ষণ বা পরীক্ষার পরে আসলো নমুনা ক্ষেত্র নমুনা ক্ষেত্র যেটাকে বলা হয় স্যাম্পল স্পেস নমুনা ক্ষেত্র তাহলে ট্রায়ালের কথা আমি আসি যেমন আমি এখানে মুদ্রা একবার নিক্ষেপ করলাম এস করল আবার নিক্ষেপ করলাম টি পড়ল পরীক্ষণ পরীক্ষণ আমি একাধিকবার চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা করলো কি আমি যদি পরীক্ষণকে আমি ই দ্বারা নির্দেশ করি এবং ই এর মানগুলো আমি যদি একটা সক্কার গুটি গড়াই দেই তাহলে আমার কি কি পড়তে পারে ওয়ান পড়তে পারে ওয়ান পড়তে পারে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আবার ফাইভ আবার ফোর ফোর সিক্স 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 এরকম পড়তে পারে এরকম পড়তে পারে আরও পড়তে পারে আমি কয়বার ট্রায়াল করলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো আমি তেরো বার ট্রায় কল ট্রায়াল করলাম তাহলে তেরো বার ট্রায়াল করলে আমার এটা এক্সপেরিয়েন্ট পাওয়া গেল তাহলে এখন নমুনা ক্ষেত্রটা কি আসবে নমুনা ক্ষেত্র আসবে নমুনা ক্ষেত্রকে স্যাম্পল স্পেস দ্বারা নির্দেশ করা হয় তাহলে এস দ্বারা আমরা নির্দেশ করলাম তাহলে নমুনা ক্ষেত্রটা কি আসবে নমুনা ক্ষেত্র আসবে কোন একটা পরীক্ষণে একটি ফলাফল একাধিকবার আসতে পারে সেগুলোকে গণনায় পুনরাবৃত্তি না ধরে যে সেট পাওয়া যায় তাকেই বলে নমুনা ক্ষেত্র আমি সেটের কথা তোমাদের আগে কেন বলছিলাম কারণ আগেলো পড়াইতে গেলে কথায় কথা সেট কথাটা আসবে এই জন্য আমি বললাম যে কোন একটা পরীক্ষণে একটি ফলাফল একাধিকবার আসতে পারে দেখো ওই যেখানে টু ওয়ান দুইবার আসতে ফোর দুইবার আসছে সিক্স এই যে চারবার আসছে হ্যাঁ আসতে পারে যে কোনো পিঠ আসতে পারে তাহলে সেগুলোকে আমরা গণনায় পুনরাবৃত্তি না ধরে আমরা কেবলমাত্র একবার গণনা করব একবার গণনা করে যে সেট পাওয়া যায় সেটা হলো নমুনা ক্ষেত্র তাহলে আমার কি ঘটনাটা কি ঘটল তাহলে ওয়ান আমরা একবার লিখলাম টু একবার থ্রি একবার ফোর একবার ফাইভ একবার এবং সিক্স একবার তাহলে এটা হলো নমুনা ক্ষেত্র তাহলে দেখো আমি যখন সেট আলোচনা করছিলাম সেটের ক্ষেত্রে সার্বিক সেটটা আমি কি বলেছিলাম মনে করে দেখো সক্কার সার্বিক সেটটা কি বলেছিলাম ঠিক একই তাহলে আমরা গণিতের ক্ষেত্রে গণিতের ক্ষেত্রে সেটের সার্বিক সেট যে কথা আর পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে নমুনা ক্ষেত্র ঠিক একই কথা সেম সেম ঘটনা তুমি দেখো এখন আমি আনবো নমুনা বিন্দু 
नमुना बिंदु नमुना बिंदु नमुना बिंदु नमुना बिंदुरा कि नमुना बिंदु हल नमुना क्षेत्र प्रत्येक उपादान फलाफल के एक एक नमुना बिंदु बोले कि बोलम नमुना क्षेत्र प्रत्येक उपादान फलाफल के बोले एक एक नमुना बिंदु अर्थात वन एक नमुना बिंदु टू एक नमुना बिंदु थ्री एक नमुना बिंदु फोर एक नमुना बिंदु फाइव एक नमुना बिंदु और सिक्स एक नमुना बिंदु मोट नमुना बिंदु मोट नमुना बिंदु तेल मोट नमुना बिंदु कथा बोले एक एन जो करी जेमन एन अफ एस एन अफ एस द्वारा बोझा एस एक सेट ए सेटर मध्य कयटा उपादान फलाफल संख्या आ एस एक सेट ए सेटर मध्य कयटी उपादान फलाफल आता के बला नमुना बिंदु मोट नमुना बिंदु मोट नमुना बिंदु के एन अफ एस द्वारा प्रकाश कर है तेल एखे कटा बिंदु आए एक दुई तीन चार पाँच छय छे मोट नमुना बिंदु हमारे कटा छा ए रकम जो आो कम थे जे उपादानगुल मोट नमुना बिंदु संख्या क्योंकि मोट नमुना बिंदु के एन अफ एस द्वारा प्रकाश करब नमुना बिंदु पर आसल एन आस घटना तुम्हारा जान अने के घटना बोले तुम्हारा जो परिसंख्य घटना ना जानो तेल तुम्हारा बोलो जा घटे तई घटना क्योंकि परिसंख्य क्षेत्र क्योंकि जा घटे तई घटना ना घटना तो हमें कि हमें सांख्यिक संज्ञा सांख्यिक पद्धति परिसंख्य भाषा घटनार संज्ञा दीब हमें एर आगे देखे आलोचना कर सेट सेट आलोचना कर सार्विक सेट आलोचना कर एवं उपसेट व सबसेट आलोचना कर सबसेट ही हलो घटना जेटा के मान उपसेट बलासेट ही हलो परिसंख्य भाषा घटना तेल घटनाटा कि हमें बोल मन कर देखो ओसम बोल सार्विक सेटर को निर्दिष्ट वैशिष्टर अनुकूल फलाफल सेट के उपसेट बोले और ये बोलो आप सार्विक सेट मान नमुना क्षेत्र तेल नमुना क्षेत्र को निर्दिष्ट वैशिष्टर अनुकूल फलाफल सेट के बोले घटना देखो हमें जो पढ़ाई एट क्योंकि एक साथ क्योंकि लिंक आ सीढ़ मत तुम्हें ट्रायल ना बोलते परीक्षण बुझबा परीक्षण ना बोलते नमुना क्षेत्र बुझबा नमुना क्षेत्र ना बोलते नमुना बिंदु बुझेना और नमुना बिंदु ना बुझले तुम्हें घटना बुझे ना और घटना ना बुझले हमें प्रबलिटी संज्ञा वो दीते पर सूतरा सीज मते बुझते हैं क्रमे क्रमे बुझते हैं क्रमान्वय बुझते हैं तेल घटना की घटना इंग्रेजी हलो इभेंट तेल घटना बल नमुना क्षेत्र को निर्दिष्ट वैशिष्टर अनुकूल फलाफल सेट के बोले घटना घटना क्या हमारे घटना के इंग्रेजी बड़ हाथ अक्षर ए बी सी डी द्वारा प्रकाश कर घटना एखी घटना दौरान ए हमें से आगे बोलिए एक वैशिष्य दौरान से बीजुर संख्या बीजुर संख्या बीजुर संख्या तेल बीजुर संख्या हमारे क्यों आ थ्री फाइव तेल ये हलो हमारे एक घटना ये वैशिष्य थकते अवश्य थकते हैं सार्विक सेटर को निर्दिष्ट वैशिष्टर अनुकूल मान बीजुर संख्या ये हलो अनुकूल बीजुर संख्यार आंडारे कौन कौन संख्या आटे अनुकूल फलाफल संख्या तेल बीजुर संख्यार अनुकूल क्यों क्यों आन थ्री फाइव तेल ये वैशिष्ट्य तेल एक संज्ञानुसारे ये एक घटना एन जो ये घटनार मोट नमुना बिंदु उल्लेख करी तेल लिखब एन ओ पे एन ओ पे बोझा जो ए घटना मध्य कयटी नमुना बिंदु आ कटे आ दई तीन तीन टी एट मोट नमुना बिंदु संख्या आर जो घटना बी नहीं जो हमें अन्न एक वैशिष्ट निल जोर संख्या हमें जोर संख्या निल जोर संख्या क्यों क्या आर संख्य हमारे क्यों आस जोर संख्यार अनुकूल की कि फलाफल आ टू फोर सिक्स टू फोर सिक्स हाँ तेल ये एक घटना तेल जोर संख्या जोर संख्या अनुकूल आ टू फोर सिक्स तेल बी एक घटना आर जो एक सी एक घटना नहीं जो थ्री द्वारा अविभाज्य थ्री द्वारा अविभाज्य तेल की क्या आ थ्री द्वारा अविभाज्य तीन द्वारा भाग कर ले मिले जाए तेल थ्री एवं सिक्स तेल तक हमारे संज्ञानुसरे ए बी सी और अनेक वैशिष्ट्य करा जाए मध्य क्योंकि देखल तीनटे देखल तेल एगोलो प्रत्येक एक घटना एबार्ट 
সম্ভাবনার সংজ্ঞাটা দিয়ে আমরা শেষ করব সম্ভাবনা তাহলে কি আমরা নমুনা ক্ষেত্র বললাম ঘটনা বললাম তাহলে সম্ভাবনার সংজ্ঞা যেটা প্রাচীন সংজ্ঞা যেটা দিয়ে আমরা কাজ করব গাণিতিক সংজ্ঞা সেটাটা কি সেটা হলো সম্ভাবনা সমান কোনো ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই নমুনা ক্ষেত্রে মোট ফলাফল সংখ্যা সম্ভব নইল কোন ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা ডিভাইড বাই নমুনা ক্ষেত্রে মোট ফলাফল সংখ্যা হ্যাঁ এখন যদি আমি যে কোনো ঘটনা একটা এ ধরি এ ধরি যদি ঘটনা এ হয় তাহলে এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এটা যে কথা আর প্রবাবিলিটি অফ এ একই কথা এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আর পি অফ এ আবার তোমরা নবম এবং দশম শ্রেণীতে পড়ছো পি অফ এ পাওয়ার সেট গেছো কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের পরিসংখ্যানের ভাষায় কিন্তু আমাদের এখানে পাওয়ার সেট বলা চলবে না এখানে বলতে হবে পি অফ এ মানে এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা তাহলে আমার যদি এখানে এ ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা যদি আমার এম হয় আর নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যা যদি আমাদের এন হয় তাহলে সম্ভাবনার সূত্র হলো পি অফ এ কল টু এম বাই এন পি অফ এ কল টু এম বাই এন এটা ভালো করে মনে রাখবে বারবার জানবা সংক্ষেপে জানবা যে কোনো ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা ডিভাইড বাই নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যা আমরা যখনই কোনো সম্ভাবনা কোনো ঘটনার সম্ভাবনা বের করব তার দুইটা বৈশিষ্ট্য লাগবে দুইটা জিনিস লাগবে একটা হলো যে ঘটনার সম্ভাবনা বের করব সেই ঘটনা অনুকূল ফলাফল সংখ্যা লাগবে আর কি নমুনা ক্ষেত্রে মোট ফলাফল সংখ্যা লাগবে আর একটা কথা নমুনা ক্ষেত্র তো অবশ্যই লাগবে কারণ ঘটনা নমুনা ক্ষেত্রের মধ্যেই ঘটে নমুনা ক্ষেত্র ছাড়া কোনো ঘটনা ঘটবে না সুতরাং নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যা আমরা অবশ্যই জানব তাহলে সম্ভাবনার সংখ্যা হলো কোনো ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যা আমি যা সংখ্যায় পড়াইলাম যদি তোমাদের কিছুটা উপকার লাগে নিজেকে ধন্য মনে করব আর আমি এই পর্যায়ক্রমে ক্লাস নেব তোমরা সেগুলো ফলো করবা আর আমি যেটুক তোমাদের ধারণা দিলাম বাসা বই এই চ্যাপ্টার সম্বন্ধে তোমরা চর্চা করবা সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো সাবধানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবা এবং নিয়মিত মাস্ক ব্যবহার করবা মাস্ক দেওয়া ছাড়া বাইরে বেরোবে না সবাইকে ধন্যবাদ